హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రోగ్రాంలు సెప్టెంబర్లో పార్ట్ టూ వరకు మనం చూసామండి ఇప్పుడు పార్ట్ త్రీ ఎవ్రీ మంత్ మనకి త్రీ పార్ట్స్గా మనం వీడియో చేస్తున్నాం సో పార్ట్ త్రీలో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్గా ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చూద్దామండి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి గాను నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది లాంచ్ చేసి ఇది సిక్స్త్ ఎడిషన్ రెండు వేల పదహైదులో లాంచ్ చేశారు ఇది సిక్స్త్ ఎడిషన్ ఇందులో బెస్ట్ ఓవరాల్ ఇన్స్టిట్యూట్గా ఐఐటి మద్రాస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్గా ఐఎం అహ్మదాబాద్ ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ కాలేజెస్కి అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ర్యాంకింగ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్ని గవర్నమెంట్ ద్వారా రన్ చేయబడే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటికీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ని మ్యాండేటరీ చేయడం జరిగింది మరి ఈ ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడానికి ఏ పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటారు టీచింగ్ లెర్నింగ్ రీసోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి రీసెర్చ్ మరియు ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంది గ్రాడ్యుయేషన్ అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇంక్లూజివిటీ పీర్ పర్సెప్షన్ ఇలాగ ఐదు కాంపోనెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ర్యాంక్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఐఎన్ఎస్ఏ సిఓజీ ఇండియన్ సార్ సిఓవి టు జీనోమిక్స్ కన్సార్టియం ఇదేం చేస్తుంది వివిధ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ అన్నిటినీ కొలాబరేట్ చేసుకొని సో సార్ సిఓవి టూకి సంబంధించి వేరియంట్స్ మ్యూటేషన్స్ ఏముంటే వాటిని జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా వాటిని స్టడీ చేసి వాటికి సంబంధించి ఇదిగో ఇండియాలో ఈ మ్యూటేషన్ వచ్చింది ఈ వేరియంట్ ఎక్కువగా ఉంది ఇలాగ మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఐఎన్ఎస్ ఏ సిఓజీ టెన్ నేషనల్ ల్యాబరేటరీస్ ఎన్నో మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో టైప్ అవ్వడం జరిగింది సో యూకే వేరియంట్స్ అదర్ ఇండియన్ వేరియంట్స్ వీటన్నిటికీ సంబంధించిన వాటిని సర్వీలియన్స్ చేసి వాటి రిలేటెడ్గా ఏ విధంగా ఇండియాలో ఈ మ్యూటెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్తుంది దీన్ని ఎవరెవరు కొలాబరేషన్తో తీసుకొని వచ్చారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఐసీఎంఆర్ ఇవన్నీ కలిసి ఈ నెట్వర్క్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ నేషనల్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ అంటాం సో ఇది వెరిఫైడ్ యాక్యురేట్ డేటా బేస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ని క్రియేట్ చేయడానికి మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాము ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాము అన్నారన్న అనమాట అసలు ఏంటి ఈ ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ అంటే ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ అనేది కార్పొరేట్ డేటా మేనేజ్మెంట్ దీనికి సంబంధించింది ఏ మినిస్ట్రీ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ కింద ఇందులో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ కంపెనీస్ చట్టం కింద ఏవైతే ఓవరాల్గా రిజిస్టర్ అయ్యారు వాటికి సంబంధించి ఆడిట్ అనేది జరుగుతుంది ఆ కంపెనీస్కి వాటన్నిటికీ రెగ్యులేటర్గా ఈ ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ ఉంటుంది సో ఎన్ఎఫ్ఆర్ఏ అనేది అసలు ఎందుకు వచ్చింది వివిధ రకాల ఆడిటర్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళ కంపెనీస్ వీటి ద్వారా వివిధ కార్పొరేట్ స్కామ్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో అలా కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఆడిటింగ్ కంపెనీస్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వచ్చిందే నేషనల్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ మరదొక కాంప్రిహెన్సివ్ డేటా బేస్ని క్రియేట్ చేద్దామన్నది ప్లాన్ అనమాట అందువల్ల ఇది మనకి న్యూస్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ నిపుణ్ భారత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నిపుణ్ అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేసింది నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ప్రొఫీషియన్సీ ఇన్ రీడింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ న్యూమరసీ అంటారు సో ఇందులో మూడు సంవత్సరాల నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాల ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళలో లెర్నింగ్ నీడ్స్ ఏమున్నాయి వాటిని కనుక్కొని వాటికి తగ్గట్టుగా న్యూమరసీ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ వీటిని పెంచేలాగా చర్యలు తీసుకోవడం నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై కింద ఈ ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఏ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేస్తారు ఫౌండేషనల్ ఇయర్స్లోనే స్కూలింగ్లో పిల్లల్ని రీటైన్ చేయడము టీచర్స్కి కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయడము హై క్వాలిటీ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ రీసోర్సెస్ని బిల్డ్ చేయడము ఈచ్ స్టూడెంట్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ని ట్రాక్ చేయడం ఇవన్నీ పార్ట్ అయితే దీనికి సపరేట్గా ఫండింగ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ అన్న దాని కిందే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సపరేట్ ఫండింగ్ అంటూ దీనికి ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ ఇష్యూ వై బ్రేక్ యాప్ యోగా బ్రేక్ అన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ అనేది అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీసర్స్లోనూ ఐదు నిమిషాల యోగా బ్రేక్ని ఆ ప్రోటోకాల్ని తీసుకొని వచ్చింది దాన్ని ట్రాక్ చేసుకునే విధంగా మనకు ఒక యాప్ని కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ యాప్ అనేది మొరార్జీ దేశాయ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యోగా ఇది డెవలప్ చేయడం జరిగింది 
యోగా మెడిటేషన్ ఇది ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు చేయగలిగేలాగా దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ పిఎంజి దిశ ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ సాక్షరత అభియాన్ పిఎంజి దిశ అంట మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసింది ఎందుకని రూరల్ ఏరియాస్లో విలేజెస్లో వాటన్నిట్లోనూ డిజిటల్ లిటరసీని ప్రమోట్ చేసేందుకు కాను ఈ స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది త్రీ డేస్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటివి అక్కడ కండక్ట్ చేస్తారు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ మనకి కాన్ఫరెన్స్లోకి తీసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిజిటల్ లిటరసీని ప్రమోట్ చేయడం కోసం తీసుకొని వచ్చింది పిఎంజి దిశ ఇందులో ఎవరైనా బెనిఫిషరీ కావాలనుకుంటే ఎవరైనా సరే డిజిటల్లీ ఇల్లిటరేట్ అయితే పద్నాలుగు నుంచి అరవై సంవత్సరాల లోపు ఉన్న ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఈ ట్రైనింగ్కి ఎలిజిబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ అంత్యోదయ హౌస్ హోల్డ్స్ వీళ్ళని ఎక్కువగా ఈ ఈ స్కీమ్ కింద తీసుకొని రావాలి అని దీన్ని రెండు వేల పదిహేడులో లాంచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రీసెంట్గా జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ అంటే సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో గ్రామీణ్ స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది మూడవది ఇంతకు ముందు రెండు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్లు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ అర్బన్ అనేది ముందు నుంచి ఉంది రెండు వేల పదహారు నుంచి రైట్ స్వచ్ఛ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే లాంచ్ చేశారు దీని ఉపయోగం ఏంటి సో రూరల్ ఏరియాస్లో అసలు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది దాన్ని ట్రాక్ చేయడం కోసం దీనికి సంబంధించి క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా క్యూసిఐ అనేది ప్లస్ థర్డ్ పార్టీ రివ్యూ చేసి అక్కడ ఎస్బీఐ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్కి అనుకూలంగా మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారా లేదా ఇవన్నీ చూడడం జరుగుతుంది మరి అదేవిధంగా స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద ఉండే అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి తీసుకొచ్చారు గోబర్ధన్ అనే స్కీము బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ని బయోగ్యాస్గా తయారు చేయడం కోసం ఇండివిజువల్ హౌస్ హోల్డ్ లెటరిన్స్ కట్టించడము స్వచ్ఛ విద్యాలయ స్కూల్స్లో శానిటేషన్ బెటర్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించడం ఇవన్నీ కూడా స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ గ్రామీణ్ సారీ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో ఈ మూడు పార్టు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అనే దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అదే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అర్బన్ అయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ స్పిన్ అనే స్కీమ్ స్ట్రెంగ్తెనింగ్ ది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇండియా స్పిన్ అంటాం సో ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ అనేది స్పిన్ అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దాని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి పాటర్స్ కుండలు తయారు చేసేవాళ్ళు ఇలాగా ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఇండియా పాటరీ సెక్టార్కి సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ కల్పించేందుకు దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఈ క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయడము దేని కింద స్కీమ్ ఆఫ్ ఫండ్ ఫర్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ అనే దాని కింద మార్జినలైజ్డ్ పాటరీ కమ్యూనిటీస్ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జాబ్ ఆ జాబ్ అనేది సస్టైనబుల్గా ఉండేలాగా ఇందులో ఏం సబ్సిడీ ఇవ్వరు కేవీఐసి ఏదైతే ఉందో ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ సో బ్యాంక్ లోన్స్ అవి వచ్చేలాగా ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది దేని కింద ప్రధానమంత్రి శిశు ముద్ర యోజన మనకి ముద్ర అనే ప్రోగ్రాం ఉంది అందులో శిశు కిషోర్ తరుణ్ అని మూడు రకాల లోన్స్ ఉన్నాయి వాటిలో శిశు లోన్స్ వీళ్ళకి వచ్చేలాగా చేయడము గవర్నమెంట్ మీద ఎక్స్ట్రా బర్డన్ అయితే ఏమి ఉండదు బెనిఫిషరీస్ ఈజీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఆ లోన్స్ రీపే చేసుకునేలాగా ఈ స్కీమ్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇందులో ప్రిలిమ్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే ఇది సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్ అని ఇక్కడ ఇదేమీ సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇట్స్ అ నాన్ సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఈ సంజీవని పోర్టల్ ఈ స్కీమ్ ఈ సంజీవని పోర్టల్ లాంచ్ చేసిన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ వెల్ఫేర్ ఇది నేషనల్ టెలీ కమ్యూనికే టెలీ కన్సల్టేషన్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ ఈ సంజీవని అనే పోర్టల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఆన్లైన్ ఓపీడీ కన్సల్టేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు అందుకు అది మనకు న్యూస్లో ఉంది ఇందులో టెలీ కన్సల్టేషన్స్ డాక్టర్ మరియు పేషెంట్ మధ్యలో ఆన్లైన్ టెలీ కన్సల్టేషన్స్ని దీనికోసం తీసుకొని వచ్చారు కొన్ని స్టేట్స్లో అయితే స్పెషలైజ్డ్ కన్సల్టేషన్స్ కూడా అలో చేయడం జరిగింది మొబైల్ యాప్ కూడా దీని ద్వారా అవైలబుల్గా ఉంది నెక్స్ట్ హృదయ స్కీమ్ సో హృదయ్ అనే స్కీమ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి హెరిటేజ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆగ్మెంటింగ్ యోజన అంటాం దీన్ని రెండు వేల పదహైదులో లాంచ్ చేసాము మినిస్ట్ర
వాటి కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్తో ఈ స్కీ సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఫండ్ చేస్తుంది దాని ద్వారా ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది హెరిటేజ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయాలి హిస్టారిక్ సిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలగాలి నాచురల్ కల్చరల్ లివింగ్ ఇలా ఎన్ని రకాల హెరిటేజెస్ ఉన్నా వాటన్నిటినీ ప్లానింగ్లో వీటన్నిట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి లోకల్ కెపాసిటీస్ని పెంచుకోవడం ఆ హెరిటేజ్ సైట్స్ దగ్గర బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ పెంచుకోవడం వీటన్నిటి కోసం హృదయ్ అనే స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చాము దీంతోపాటు ప్రసాద్ అనే స్కీమ్ ఉంది అది ఒకసారి చూస్తారా అసలు ఈ ప్రసాద్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అది ఏ మినిస్ట్రీ అని ఇదేమో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కదా మరి ప్రసాద్ అనే స్కీమ్ ఏ మినిస్ట్రీ దాని ఫీచర్స్ ఏంటి ఒకసారి చెప్తారా నాకు కమెంట్స్లో నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇష్యూ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమ్మిట్లో ఇండియా అనేది ఫైవ్ గోల్స్ని ప్రామిస్ చేసింది పంచామృత్ ప్లాన్ అని కూడా పిలిచాము సో పంచామృత్ ప్లాన్ అన్నాం సో ఏమేమి మరి ప్రామిస్ చేసింది నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ని రెండు వేల డెబ్బై కల్లా అచీవ్ చేస్తామని చైనా ఏమో రెండు వేల అరవై యుఎస్ఏ ఏమో రెండు వేల యాభై కల్లా నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ని అచీవ్ చేస్తామన్నారు రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఇండియా అనేది యాభై శాతం ఎనర్జీని రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ నుంచి సెక్యూర్ చేసుకుంటామని కార్బన్ ఎమిషన్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తాము వన్ బిలియన్ టన్స్ వరకు రెండు వేల ముప్పై కల్లా అని జీడిపిలో ఎనర్జీ ఇన్ ఎమిషన్ ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీని లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకొని వస్తామని ఐదు వందల గిగావాట్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అందులో ఫిఫ్టీ పర్స్ ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ మామూలుగా మనం ఫోర్ ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ అని పెట్టుకున్నాం దానికి ఇంకొక ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ యాడ్ చేసుకుని ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అని ప్రామిస్ చేశాము ఇంతకీ ఈ పదానికి మీనింగ్ ఏంటి నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అంటే ఎమిషన్స్ అబ్జార్బ్షన్స్ ఈక్వల్ అయ్యేలాగా చేస్తే దాన్ని నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అంటాము ఆ విధంగా నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ని ఎప్పటికల్లా అచీవ్ చేస్తామన్నా టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నెక్స్ట్ ఇష్యూ లదాక్ అనేది స్టేట్ యానిమల్ మరియు స్టేట్ బర్డ్ని అనౌన్స్ చేసింది లదాక్ అనేది స్నో లెపర్డ్ని వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క స్టేట్ యానిమల్గా బ్లాక్ నెక్డ్ క్రీన్ని వాళ్ళ యొక్క స్టేట్ స్టేట్ బర్డ్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇది బుద్ధిస్ట్లకి చాలా సీక్రెట్ యానిమల్ స్నో లెపర్డ్ సో దీని యొక్క నంబర్స్ తగ్గిపోతున్నాయి వల్నరబుల్ లిస్ట్లో ఉంది వాటిని కన్జర్వ్ చేయాలి బ్లాక్ నెక్డ్ క్రీన్ సో లదాక్లోని చాంగ్తాంగ్ రీజన్లో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ ఇప్పుడు లదాక్ కూడా దాన్ని స్టేట్ బర్డ్గా అడాప్ట్ చేసుకుంది ఐయుసిఎన్ థ్రెటెండ్ లిస్ట్లో ఇది ఉంది నెక్స్ట్ బెహ్లర్ టెట్ టర్టల్ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్ అనేది శైలేంద్ర సింగ్ అనే వ్యక్తి ఇండియన్కి రావడం జరిగింది ఇండియాకు సంబంధించిన బయాలజిస్ట్ ఈయన టర్టల్స్ని కన్జర్వ్ చేసినందుకు కాను మనకి ఎక్స్టెన్షన్ నుంచి వాటిని కాపాడినందుకు కాను ఆ కాంట్రిబ్యూషన్కి కాను బెహ్లర్ యాన్యువల్ అవార్డ్స్లో సిక్స్టీన్త్ యాన్యువల్ అవార్డ్స్లో శైలేంద్ర సింగ్ ఈయనకి బెహ్లర్ టర్టల్ అవార్డ్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఈయనని టర్టల్ సర్వైవల్ అలయన్స్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ వీటన్నిటికీ కూడా లీడ్గా ఇండియా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ముండా బఫలోస్ వీటిని యు నైన్టీన్త్ యూనిక్ బ్రీడ్ ఆఫ్ బఫలోస్గా ఇండియాలో నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్ అనేది గుర్తించింది మనకున్నటువంటి నా ఫోర్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ క్యాటిల్లో బిన్ సారీ బింజర్పురి మోటు గుమ్సరి ఖరియార్ సో అండ్ మిగిలిన చిల్కా కాలహండి ఈ బఫలోస్ మరియు వన్ షీప్ బ్రీడ్ కేంద్రపార అంటారు సో వీటికి ఆల్రెడీ ఎన్జీ సారీ ఎన్బిఏజీ ఆర్ నుంచి రికగ్నిషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి రికగ్నిషన్ వచ్చింది జనరల్గా ఈ బఫలోస్ అనేవి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ప్రాంతంలో మనం చూస్తాం ఒడిస్సాలోని కోరాపుట్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కానీ చాలా స్టర్డీగా ఉంటాయి ఈ బఫలోస్ యాష్ గ్రే లేదా గ్రే కలర్లో ఉంటాయన్నమాట పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది డిసీజెస్ వీటికి చాలా తక్కువ గురి అవుతాయి సో అందువల్ల ఇండిజినస్ వెరైటీస్ వల్ల హైబ్రిడ్ వెరైటీస్తో పోలిస్తే వీటికి డిసీజ్ ప్రివలెన్స్ ఇవన్నీ తక్కువగా ఉండడము నీటి ఎద్దడి ఇలా ఉన్న సందర్భాల్లోనూ తట్టుకొని నిలబడగలగడము ఇలా దీనికంటూ చాలా ప్రత్యేకతలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ని ఏ ఏ రీసోర్స్ నుంచి తయారు చేస్తారనే దాన్ని బట్టి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ బ్రౌన్ హైడ్రోజన్ ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి వాటిలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటే క్లీన్ ఎనర్జీ జనరేషన్ అంటే సోలార్ కానివ్వండి విండ
రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ నుంచి మనకి ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా నీటి నుంచి హైడ్రోజన్ని సపరేట్ చేసి ఆ హైడ్రోజన్ని మనం వివిధ రకాల ఎనర్జీ పర్పసెస్కి వాడుకుంటే దాన్ని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటాం గ్రీన్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ నుంచి దీన్ని తయారు చేశాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఢిల్లీ స్మాగ్ టవర్ ఢిల్లీలో ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి స్మాగ్ టవర్ని కన్నౌట్ ప్లేస్ అన్న ప్రాంతంలో లాంచ్ చేశాము అంటే ఇది ఎయిర్ని తీసుకొని దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఓపెన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ లాగా పిలవచ్చు అనమాట లార్జ్ స్కేల్ ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్స్ లాగా ఇవి మనకి పనిచేస్తాయి మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ వీటిలో ఉంటాయి చైనాలో ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే అతిపెద్ద స్మాగ్ టవర్ అనేది ఉంది ఇంతకీ స్మాగ్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ స్మోక్ ప్లస్ ఫాగ్ ఇది డేంజరస్ కాంబినేషన్ వివిధ రకాల రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వాటన్నిటికీ దారితీస్తుంది సో అటువంటి కంటెక్స్లో ఈ స్మాగ్ని వీటిని ఎదుర్కొనేలాగా ఆ ఎయిర్ని ప్యూరిఫై చేసేలాగా స్మాగ్ టవర్స్ అనే ఐడియాని తీసుకొని వచ్చారు చైనాలో అన్నిటికంటే అతిపెద్ద స్మాగ్ టవర్ ఉంది ఇండియాలో ఢిల్లీలో మొట్టమొదటి దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు పాలన్ క్యాలెండర్ పీజీఐఎంఈఆర్ పంజాబ్ యూనివర్సిటీ అనేది పాలన్ క్యాలెండర్ ఒకదాన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ ఆ సిటీకి చండీగఢ్కి మాత్రమే ఇండియాలో అలాంటి క్యాలెండర్ తయారు చేసుకున్న మొట్టమొదటి సిటీ అది పాలన్ క్యాలెండర్ అంటే ఏ రకాల పాలన్ పుప్పొడి రేణువులు అంటారు సో అవి ఏ ఏ సీజన్స్లో రిలీజ్ అవుతాయి ఏంటి అని చెప్పడం అనమాట ఎందుకు చూడాలండి వీటిని అంటే ఈ పాలన్ అనేది వివిధ రకాల మామూలుగా మనకి ఫలదీకరణం ఫర్టిలైజేషన్లో పాలన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది పాలన్ గ్రీన్ కానీ గాల్లో ఉన్నప్పుడు వాటిని పీల్చుకున్నప్పుడు అలర్జీస్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో అందుకని ఏ ఏ టైంలో ఏ ఏ పాలన్స్ ఉంటాయి ఏంటి అని మనం చెప్పినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు కదా అందుకోసం సో పాలన్ అనేది మేల్ బయాలజికల్ స్ట్రక్చర్స్ ప్లాంట్స్లో అవి ఫర్టిలైజేషన్లో ప్రైమరీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కానీ వాళ్ళని పీల్చుకున్నప్పుడు మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అలర్జీస్ ఇవి తీసుకొని వచ్చే ఇష్యూ ఉంది అందువల్ల ఆజ్మా ఇవన్నిటిని అవాయిడ్ చేయేందుకు చేసేందుకు పాల్ అండ్ క్యాలెండర్ అనే దాన్ని ఒకదాన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారం మనం ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ వరల్డ్ ఓజోన్ డే మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది సెప్టెంబర్ పదహారుని వరల్డ్ ఓజోన్ డేగా డిక్లేర్ చేశారు ఎందుకని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అదే రోజున మనం మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అనేది సైన్ చేశాం ఓజోన్ లేయర్ యొక్క క్షీణత డిప్లేషన్ని తగ్గించేందుకు కాను ఏవైతే ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయో వాటిని తగ్గించేలాగా మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ని సైన్ చేసుకున్నాం సో అందుకని ఆ రోజును మనము వరల్డ్ ఓజోన్ డేగా గుర్తించాము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి యొక్క వరల్డ్ ఓజోన్ డే యొక్క థీమ్ వచ్చి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ కీపింగ్ అస్ అవర్ ఫుడ్ వ్యాక్సిన్స్ కూల్ అని ఇక్కడ దాని థీమ్ అనమాట మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో సైన్ చేశాము ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ని ఇంపోర్ట్ని రెండింటిని ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఇది విఎన్ఆ కన్వెన్షన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ లేదా విఎన్ఆ కన్వెన్షన్ అనేది మేజర్ కన్వెన్షన్ అందులో మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మరి ప్రోటోకాల్కి అమెండ్మెంట్ అనేది రెండు వేల పదహారులో వచ్చింది దాన్ని కీ గలీ అమెండ్మెంట్ అంటారు అందులో ఏమన్నారు ఈ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్లో ఉన్నటువంటి వాటిలో హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేది ఉంది కదా ఆ హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ని మనం వాడచ్చు అని చెప్పాం కానీ ఇప్పుడు అది సి అది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కాబట్టి దీని యొక్క వాడకాన్ని కూడా తగ్గించాలి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్లో హెచ్ఎఫ్సీస్ వాడచ్చు అన్నారు హెచ్సిఎఫ్సీస్ ఇలాంటివి వద్దు హెచ్ఎఫ్సీస్ వాడద్దు అన్నారు సో ఇప్పుడు అందుకే ఆ అమెండ్మెంట్ అనమాట వరల్డ్ ఓజోన్ డే మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ విఎన్ఆ కన్వెన్షన్ కీగలి అమెండ్మెంట్ ఈ మూడు గుర్తుండాలి మనకి నెక్స్ట్ ఇష్యూ డైరెక్ట్ ఎయిర్ కార్బన్ క్యాప్చర్ గాలి నుంచే సివో టూని క్యాప్చర్ చేయడము సో ఓర్కా అనే ప్లేస్లో ఐస్లాండ్లో ఇలాంటి డైరెక్ట్ సివో టూ కార్బన్ క్యాప్చర్ ఫెసిలిటీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి సివో టూని అబ్జార్బ్ చేసుకుని దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాము ఈ డైరెక్ట్ కార్ కార్బన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి కాకపోతే ఇది కాస్ట్లీ ప్రస్తుతానికి కానీ సివో టూని అయితే అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తగ్గించాలి ఎందుకు సివో టూ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కాబట్టి అందుకోసం ఈ ఫెసిలిటీని అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ కమిషన్ ఫర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అంటార్క్టిక్ మెరైన్ లివింగ్ రీసోర్సెస్ అంటార్క్టిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న మెరైన్ రీసోర్సెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఉన్న కమిషన్ 
ఏదైతే మీరు ఈస్టర్న్ అంటార్కిటికా మరియు వెడల్సీ వెడల్సీ ఈస్టర్న్ అంటార్కిటికాకు సంబంధించి మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాకి డిక్లేర్ చేశారు దానికి మేము కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము ఇదంతా సౌత్ సీ అనమాట సౌత్ సీ రీజన్లో అన్నారు సో ఈ కమిషన్ అనేది మెంబర్ కంట్రీస్ అన్నిటి మధ్య కోఆపరేషన్ తీసుకొని వచ్చి ఈ మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇప్పుడు చూడండి రాస్ సీ ఇవన్నీ మెడ మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ వాటన్నిటినీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది వాస్టోక్ అనే స్టేషన్ ఇక్కడ ఉంది మ్యాప్ ఒకసారి చూసుకోండి మౌంట్ విన్సన్ అనేది ఇక్కడ అంటార్కిక్ పెనన్సులా ఇవేవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక్కసారి మీరు చూసుకోవాలండి ఇక్కడ రాస్ అనే ఐస్ షెల్ఫ్ ఉంటుంది అది మెల్ట్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనకి న్యూస్లో ఉంది రాస్ ఐస్ షెల్ఫ్ ఇంకొకటి సౌత్ పోల్ మ్యాగ్నెటిక్ సౌత్ పోల్ రెండు కూడా కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి రెండు ఒకటే కాదు నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాజిబుల్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్ ఐయూసిఎన్ అనేది రెడ్ లిస్ట్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది అందులో కొన్ని యానిమల్స్ పాజిబ్లీ ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వచ్చు కొన్ని అని అంటున్నారు మామూలుగా అయితే ఎక్స్టింక్ట్ అని ఎండేంజర్డ్ అని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ థ్రెట్ ఎండ్ ఇలాగ వివిధ రకాల లిస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి అయితే వీటిలో ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ మాస్ ఎక్స్టింక్షన్స్ జరిగాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టింక్షన్ జరిగితే అది హ్యూమన్స్ వల్లే అన్నది ఎందుకు బయోడైవర్సిటీ వీటన్నిటికీ థ్రెట్స్ మనమే తీసుకొని వస్తున్నాం సో సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టెన్షన్ మానవుల ద్వారా జరిపిన యాక్టివిటీస్ వల్లే అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నది సరే మరి ఇండియాలో ఏ ఏ పాజిబుల్ ఎక్స్టెన్క్ట్ స్పీసీస్ ఉండొచ్చు చూద్దామా చూడండి యానిమల్స్లో అయితే కోకోనట్ క్రాబ్ సో ఇది టెరిస్ట్రియల్ ఆర్థపాడ్ వరల్డ్లోనే పెద్దది అవి పాజిబ్లీ ఎక్స్టెన్ట్ అవ్వచ్చని బోవ్నీ బార్బ్ అనే ఒక ఫిష్ స్పీషీస్ కావేరీ రివర్ సిస్టమ్ ఇలాగ వివిధ రకాల ఫిష్ స్పీషీస్ క్రేన్స్ బర్డ్స్ ఫి ఇలా వివిధ రకాలైనవన్నీ పాజిబ్లీ ఎక్స్టెంక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్నది ఆ రిపోర్ట్లో చెప్తున్నది ఒక్కసారి వీలైతే ఈ లిస్ట్ ఒక్కసారి చూడాలండి నెక్స్ట్ ఇష్యూ లెడెడ్ పెట్రోల్ అనే దాన్ని గ్లోబల్గా ఎరాడికేట్ చేస్తున్నాము అని యుఎన్ఈపి చెప్తుంది సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లెడ్ని కలిపిన పెట్రోల్ని గ్లోబల్గా ఎరాడికేట్ చేశాము అన్నారు సో లెడ్ని ఎందుకు కలిపేవాళ్ళు పెట్రోల్లో అంటే స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ కోసము కాకపోతే ఇది వెరీ హెవీ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ మనము మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అని ఎక్కువ వీడియో చేసాం సో అందులో చూస్తే లెడ్ అనేది మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ మరి దాన్ని ఎదుర్కోగలగాలి ఎస్ఆర్ను సో అందుకోసం లెడెడ్ పెట్రోల్ని గ్లోబల్లీ ఎరాడికేట్ చేయాలి అని యుఎన్ఈపి తీసుకోవడం జరిగింది రెజల్యూషన్ దాని ప్రకారమే ఎరాడికేట్ చేయడం జరిగింది సో యుఎన్ఈపి అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జూన్ ఫిఫ్త్న ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అథారిటీ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అజెండాని సెట్ చేయడము సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ని ప్రమోట్ చేయడము గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రొటెక్షన్ని అడ్వకేట్ చేయడం ఇవన్నీ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది అడాప్షన్ గ్యాప్ రిపోర్టు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుట్లుక్ అవుట్లుక్ ఫ్రాంటియర్స్ ఇవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది బీట్ పొల్యూషన్ అని యుఎన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే వైల్డ్ ఫర్ లైఫ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దాని యొక్క మేజర్ క్యాంపెయిన్స్ నైరోబీ కెన్యాలో దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది యుఎన్ యూపీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ కుమాడో డ్రాగన్స్ ఇవి ఇండోనేషియా ప్రాంతంలో కుమాడో నేషనల్ పార్క్లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తాయి దగ్గరగా ఉండే ఫ్లోర్స్ అనే ఐలాండ్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి వీటి సంఖ్య విపరీతంగా తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఎందుకని అంటే ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ హ్యాబిటాట్ లాస్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ వీటన్నిటి వల్ల సో డైరెక్ట్ థ్రెట్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎండేంజర్లో ఉంది బట్ దీనికి డైరెక్ట్ థ్రెట్ అనేది ఉంది సో అందువల్ల ఈ అసలు ఏ స్పీషీస్ రికవర్ అవుతున్నాయి ఏంటి వీటన్నిటి కోసం గ్రీన్ స్టేటస్ అనే దాన్ని ఐయూసిఎన్ ఒకటి లాంచ్ చేసింది అంటే స్పీషీస్ రికవరీ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి వివిధ రకాల స్పీషీస్ అనేవి తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇవి ఇవి థ్రెటెంట్ నుంచి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్కి వెళ్ళచ్చు ఇవి కనుక ఇలానే కంటిన్యూ అవుతే అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఇష్యూ సైక్లోన్ ఇదా మనకి యుఎస్ఏలోని లూజియానా ఈ ప్రాంతంలో సైక్లోన్ యుదా ఇదా అనేది లాస్ట్ సెప్టెంబర్లో హెవీ డిస్ట్రక్షన్ని కలగజేసింది మనం దాన్ని వాళ్ళు హరికేన్స్ అంటారు మన బా మనము ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతం వీటిలో అయితే సైక్లోన్స్ అంటాము వాళ్ళు అట్లాంటిక్ ఓషన్ వీటిలో అయితే హరికేన్స్ అంటారు సో హరికేన్స్ అసలు ఎలా ఏర్పడతాయి 
వామ్ వామ్ ఏరియాస్ ఉన్నప్పుడు లో ప్రెషర్ జోన్స్ వస్తాయి సేమ్ మన సారీ సైక్లోన్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి అదే ప్రాసెస్ అనమాట సో ఆ విధంగా సైక్లోన్ హరికేన్ కత్రినా తర్వాత హయ్యెస్ట్ డిస్ట్రక్షన్ని కలగజేసింది ఈ సైక్లోన్ ఇదానే అందుకే వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈ నేమ్ని ఈ నేమ్ని ఇంక వేరే హై సైక్లోన్స్కి కానీ హరికేన్స్ కానీ వాడకూడదు ఎందుకంటే అంత హ్యూజ్ స్కేల్ డిస్ట్రక్షన్ ఇది కలగజేసింది అని దాన్ని పక్కన పెట్టారు నేమ్ని ఇది కేటగిరీ ఫోర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డేంజరస్ సైక్లోనిక్ స్ట్రామ్ అనమాట సో ఇందాక చెప్పినట్టు అట్లాంటిక్ ఓషన్లో వాటిని హరికేన్స్ అని పిలుస్తారు ఈ నేను ఓషన్లో మనం సైక్లోన్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ కోల్ బేస్డ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఇందాకే మనం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అన్నాం కోల్ను ఉపయోగించి కనుక మనం హైడ్రోజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని బ్రౌన్ హైడ్రోజన్ అంటారు కోల్ నుంచి ఈ వాటర్ దాని నుంచి వచ్చిన హీట్ని ఎనర్జీని తీసుకుని ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్లో హైడ్రోజన్ని తయారు చేస్తాం సేమ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ వాడచ్చు గ్రీన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాడచ్చు ఇలా వీటన్నిటిని వాడి హైడ్రోజన్ని తయారు చేస్తాము కోల్ బేస్డ్ హైడ్రోజన్కి సంబంధించి ఇండియా ఒక ఎక్స్పర్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బ్లాక్ హైడ్రోజన్ లేదా బ్రౌన్ హైడ్రోజన్ అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు క్లోన్ సారీ కోల్ అనేది హైడ్రో కార్బన్ ఫ్యూయల్స్ వాటి నుంచి హైడ్రోజన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడము అనేది దీని యొక్క పర్పస్ మరి హైడ్రోజన్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కోల్ అనేది పొల్యూటింగ్ అవ్వచ్చు బట్ దాని నుంచి వచ్చిన హైడ్రోజన్ని వివిధ రకాల ఇండస్ట్రీస్లో వాడుకోవచ్చు ఫ్యూయల్గా సో అటువంటి కంటెక్స్లో కోల్ అనే దాన్ని ఎలా వాడాలి దాని వాడకం ఎలా ఉండాలి హైడ్రోజన్ని ఎలా వాడుకోవాలి దాని యొక్క యూజ్ని పెంచుకునేందుకు కోసం వివిధ రకాల ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చారు నేషనల్ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ మిషన్ అని హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ బేస్డ్ వెహికల్ అని గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మొబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ అని ఇలా చాలా వాటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది అందులో భాగంగా కోల్ బేస్డ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది దానికోసం టాస్క్ ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఐదు కంట్రీల్లో ఒకే బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ని నోటిఫై చేయడం జరిగింది ఆస్ట్రియా స్లోవేనియా హంగిరీ క్రయేషియా మరియు సెర్బియా వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఫైవ్ కంట్రీ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అంటాము సో ఇది ఏడు వందల కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ వరకు మ్యూరా ద్రావా డాన్యూబ్ రివర్స్ వీటి దగ్గరగా దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఈ ప్రాంతాన్ని అమెజాన్ ఆఫ్ యూరప్ అని పిలుస్తారు ఇది రివర్ అయిన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా యూరప్లో డాన్యూబ్ దాని యొక్క దాని యొక్క ట్రిబ్యూ ట్రీస్ వివిధ రకాల నదుల చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇది ఇది ఐదు దేశాల్లో ఒకే ఉన్నటువంటి ఒకే బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్గా మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ ఇదో గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్ అనేది తీసుకుందామండి అన్నారు యుఎస్ఏ యూరోపియన్ యూనియన్ అందరూ కలిసి మీథేన్ ఎమిషన్స్ని వన్ థర్డ్ రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ముప్పై కల్లా వన్ థర్డ్ కట్ డౌన్ చేయాలి ఎందుకంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ తర్వాత ఎక్కువ గ్రీన్ హౌస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది మీథేనే అనమాట అందువల్ల సో దీంట్లో ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్లో చెప్పినట్టు కొన్ని టార్గెట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిని అబైడ్ చేయాలి ఇండియా ఈ గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్లో మాలాంటి కంట్రీస్ ఏమి కన్సల్ట్ అవ్వలేదు మా కన్సర్న్స్ తీసుకోలేదు అని చెప్పి ఇందులో డైరెక్ట్గా ఏమీ పార్ట్గా లేదు మీథేన్ అనేది ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ నుంచి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ నుంచి వేస్ట్ అదర్ సోర్సెస్ ఇవి మేజర్ సోర్స్ అయితే అగ్రికల్చర్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ ఆ తర్వాత ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని బర్న్ చేయడమే ఇది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ నలభై శాతం గ్లోబల్ వార్మింగ్కి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్గా ఈ మీథేనే కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది చాలా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లంగ్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇది తీసుకొని వస్తుంది అగ్రికల్చర్లోనూ యాన్యువల్గా ప్రొడక్టివిటీ లాసెస్ అనేవి తీసుకొని వస్తుంది ఇది ఒకసారి అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అవుతే పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే దాని లైఫ్ టైం అనేది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది గ్లోబల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్ లైన్స్ అనే వాటిని ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల ఐదు తర్వాత ఇదే మళ్ళీ లేటెస్ట్గా ఇవ్వడం అనమాట అంటే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ఉండొచ్చు పార్టికులేట్ మ్యాటర్ టెన్ ఎంత ఉండొచ్చు ఓ త్రీ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇలాగా ఏవేవి ఎంత ఉండొచ్చు అన్నదన్నమాట సో వాటిలో ఇదిగోండి ఈ విధంగా వాటి యొక్క లెవెల్స్ని బెటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మంచ
మరి లాస్ట్ ఇష్యూ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ మరి లాస్ట్ సెప్టెంబర్లో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్లో ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదే మనకి బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేది అది బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ తమిళనాడుకి సంబంధించినటువంటి కోవలం పుదుచ్చేరికి సంబంధించి ఈడెన్ వీటి ఈ బీచెస్కి ఓవరాల్గా బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చింది దాంతో టోటల్గా బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఉన్నవి పది పది అయ్యాయి సేమే ఉన్నాయి ఒకసారి చూడాలి ఇక్కడ దీవుకి సంబంధించి ఇలా వివిధ రకాల బీచెస్ ఏమేమి బీచెస్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి మనం లిస్ట్ చూసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ నాలుగు మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుని బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తుంది ఎవరు ఈఎఫ్ఈఈ అనే సంస్థ ఇది ఒక ఎన్జిఓ అంతే ఇదేమి గవర్నమెంట్ సంస్థ కాదు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే టూరిజం వీటికి దీని మీద కొంత కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే ఈ బీచెస్కి రావచ్చు అని సో అలా టూరిజం వాటన్నిటికీ అక్కడ ఎకనామిక్ పెరగడానికి వీటన్నిటికీ ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఇవి సెప్టెంబర్ మంత్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అండి దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్